আপনার প্রিয় তারকা লেটেস্ট আপডেট জানতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল আর বেল বাটন ক্লিক করতে ভুলবেন না তখন উনিশশো পাঁচ লর্ড কার্জন বাংলার একমাত্র অধিপতি উত্তর কলকাতার মিত্র বাড়িতে এলেন দুর্গা পুজোর উদ্বোধন করতে পেয়ে গেলেন তার একটা কলম সোনার কলম মৃত্যুর মানে অষ্টমীতে একদিকে যখন চলছে পুজোর ভোজ তখন অন্যদিকে চলছে এক রহস্যময় কলমের খোঁজ কারণ সেই কলম যে কোনো কলম নয় কার্জনের কলম আর সেই কলমে খোঁজ যারা করছেন বড় পর্দায় রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছে সাহেবদা এবং পৌলমি পৌলমি দিই বললাম না চারো সিনিয়র অনেকক্ষণ থেকেই বলছে আমি সিনিয়র সিনিয়র ঠিক আছে আমি তো অনেক ছোট তো ফার্স্টে যেটা যাবো যে যেটা বললাম যে রহস্যের খোঁজ তোমরা করছো তো কিভাবে শুরু হলো খোঁজটা সেটা আগে জানি রহস্যের খোঁজ শুরু হয় এইভাবে যে এই বহু বছরের এই পুজো এখন আর্থিক সমস্যার জন্য বন্ধ হয়ে হতে চলেছে এবং এই বাড়িটিকেও বিক্রি করে ফেলতে হবে প্রোমোটাররা প্রোমোটিং করে মাল্টি স্টোরি তৈরি করবে এবং এরকম একটা জায়গা থেকে জানা যায় যে বাড়িতে বহু বছর আগে কার্জানের দেওয়া লর্ড কার্জানের দেওয়া একটি কলম ছিল যেটা দিয়ে বঙ্গভঙ্গ সই করা হয়েছিল তো তার একটা হিস্টোরিক্যাল ভ্যালু রয়েছে এবং ফাইন্যান্সিয়াল ভ্যালু তো বটেই সোনার একটি পেন তাতে হিরের মুকুট লাগানো ফলে এরকম একটা পেন যদি পাওয়া যায় সেটা পেলে পরে হয়তো পুজোটাকে এবং বাড়িটাকে বাঁচিয়ে নেওয়া যাবে এখান থেকেই রহস্যের খোঁজ শুরু হয় এবং জানা যায় পেনটি বাড়ির মধ্যেই কোথাও একটা রয়েছে যেটার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে দুখানা ধাঁধা সমাধান করলে পরে সেই ধাঁধার সমাধানগুলো ধাঁধাগুলো সমাধান করলেই জানা যাবে যে পেনটা কোথায় অ্যাকচুয়ালি লোকানো রয়েছে বাড়ির কেউই জানে না কোথায় আছে পেনটা এবং এই পেনটার খোঁজে আমি এবং পৌলমি এবং তার সঙ্গে আমাদের এক মামা অর্থাৎ পরাণ জেঠু জটা মামা এই তিনজনে উঠে পড়ে লেগে পড়ে যে হ্যাঁ এই পেনটাকে খুঁজে বার করতেই হবে তার সঙ্গে কিছু দুষ্টু লোকও আসে এ বাড়িতে ঢুকে পড়ে তারাও এই পেনটা চাইছে এলিয়েন ডলার কোয়েশ্চেন পূর্ব মিত্রের কমার্সের ছাত্র হয়ে বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত পড়ে কেন পেনটা এ বাড়িতে আছে আছে এবং এর মধ্যে এই টানা পড়েনের মধ্যেই চলছে দুর্গা পুজো দুর্গা পুজোর উৎসব যেরম ভাবে চলা সেরম ভাবেই চলছে সবাই জানে যে এই বছরই শেষ পুজো তাই ভালোভাবে করা হবে এবং মজার ব্যাপার এটাই যে এই পেন্টার খোঁজ করতে কিন্তু কোনো হিস্টোরিক্যাল এক্সপার্টকে আনা হয়নি ধাঁধা ভাঙার জন্য কোনো সাহিত্যিককে নিয়ে আসা হয়নি যে জানতে পরে দেখুন যে কি সমাধান হতে পারে এইটা দুজন ছেলে মেয়ে যারা একদমই সাধারণ একদমই সাধারণভাবে পড়াশোনা করেছে তাদের বুদ্ধি দিয়ে তাদের পড়াশোনা দিয়ে তাদের সাধারণ জ্ঞান দিয়ে তারা সমাধান করার চেষ্টা করছে সুতরাং আমার মনে হয় কোথাও অডিয়েন্সও যখন এই ধাঁধার সমাধানগুলো হবে তারাও মনে মনে ভাববে যে আচ্ছা এটা মানে এটা হতে পারে বা এটা থেকে ওইখানে যেতে পারে সুতরাং এই একটা মজা কন্টিনিউসলি চলতে থাকবে এই ছবির মধ্যে ইভেন্চুয়ালি পেনটা পাওয়া যায় কি না কি না যায় সেটা তো আমরা ছবির শেষে জানতে পারবো আদৌ পেনটা আছে কি না সেটাও কিন্তু একটা বড় ব্যাপার ফলে এই দুটো এই সব মিলিয়ে আমাদের গার্জেনের কলম তৈরি হয়েছে মানে আমরা নায়ক নায়িকা বলি সেইভাবে ছবি নায়ক নায়িকা দুজনে আসল নায়ক বা নায়িকা কিন্তু আসল নায়ক নায়িকা মানে এই ছবির একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কি বলতো নায়ক নায়িকা তো সব ছবিতেই থাকে কার্জনের কলম আমাদের মেন অ্যাটেনশন নিয়ে নিচ্ছে কিন্তু এই যে দুটো খুব সাধারণ ছেলে মেয়ে তারা এই কার্জনের কলম খুঁজতে খুঁজতে কখন যে একটা ডিটেকটিভ হয়ে যাচ্ছে কখন যে নিজেদের স্মার্টনেস নিজেদের পড়াশোনা নিজেদের ইন্টেলিজেন্স এইগুলো নিয়ে কিভাবে একটা কিছু ক্র্যাক করার চেষ্টা করছে বা একটা কিছু বোঝা মানে যে জিনিসটার নিয়ে এই ঘটনাগুলো শুধু তারা দুজন না তাদের সাথে তাদের জটা মামা তার ঠাকুমা আছে লিলি আন্টি যেই ক্যারেক্টারটা প্লে করছেন তার এন্টায়ার ফ্যামিলি সবাই মিলে এই কার্জনের কলমটা কে খোঁজার চেষ্টা করছে সেটার পেছনেও একটা কারণ আছে তো এই হিরো হিরোইন দুজন কিন্তু তারা আবার কোথাও গিয়ে ডিটেকটিভ তো এইটা এই ছবির কিন্তু একটা ইউএসপি যেন এই ডিটেকটিভ ডুও এরা মানে এই ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি যেটা হয় যে ফেলুদা মানে মগজাস্ত্র আছে হ্যাঁ এবং বোমকেশ মানে সত্যের খোঁজ করছে ফলে এইটা কিন্তু এদের আগে থেকে কোনো প্রিকনসিভ নোশন এদের এদের লাইফে হ্যাঁ এদের মানে নরমাল গোয়েন্দা আছে 
না কোনো সিআইডি অফিসার পুলিশ অফিসার রয়েছে সুতরাং এটা কিন্তু একদমই সাধারণ ছেলে মেয়ে আর দুটো সাধারণ ছেলে মেয়ে মতো এরাও তাই দুর্গাপূজা এর এদের একটু মনে হচ্ছে যে এত খোঁজা খোঁজি চলছে তার মধ্যে তো পুরো প্রেমটা চটকেই গেল কিছু মানে হলো না মানে এরকম একটা ভাবনা ছেলেটার মানে সেটা দুজনের মধ্যেই হচ্ছে বিকজ ওদের ওদের একটা রিলেশনশিপ আছে কিন্তু সব সব জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এরা খুব সাধারণ 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 বুদ্ধি দিয়ে এটাকে খুঁজে বার করতে হবে বেসিক তাড়াতাড়ি <laughs> 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 বেসিকলি <laughs> 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 কিন্তু তা সত্ত্বেও মানে এটা কিন্তু মিলিত পুরো ব্যাপারটা এখানে ও ছোট কাকু অনেকটা হেল্প করছে আবার ঠাকুমাও অনেকটা হেল্প করছে এসে সুতরাং সব মিলিয়ে মিশে একটা জীবন এমনি লাইফে কোন সময় কিছু এরকম খোঁজ করেছো কোন দিন নিজেদের ছোটবেলায় বা এরকম খোঁজ চালিয়েছে এখানে যেমন পেন খুঁজছো এরকম কোন খোঁজ আমাদের ছোটবেলায় আমাদের ছোটবেলার গোয়েন্দাগিরি গুলো খুব খুব সাধারণ ছিল মানে আমরা অত কমপ্লিকেটেড গোয়েন্দাগিরি নয় মা চকলেটের ডাব্বাটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে এটা খুঁজে বার করতে হবে এরকম সামান্য সামান্য ছোট 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 জিনিস আমার যেমন মনে আছে যে একবার এরকম হয়েছিল আমার ছোটবেলায় হোমিওপ্যাথিক শিশির ওষুধে ওষুধ কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি খেতে হতো এবং আমি না ইচ্ছে করে মা আমাকে আরও দুটো দাও আর বলছে না না এটা একটু ডোজ রয়েছে এ কি তুমি চারটে জায়গায় দুটো ছটা খেয়ে নেবে কি করে হবে আমি হচ্ছে মা কোথায় লুকিয়ে রেখেছি এটা খুঁজে বার করতে হবে এবং সে অনেক অনেক ইয়ে করে ট্র্যাক ফ্র্যাক করে জানতে পারলাম যে আলমারির ভেতরে ওই পিছনে কোনার দিকে বালিশের পিছনে রাখা আছে আমি সুন্দর বার করলাম আলমারির ভেতরে বসলাম বসে পুরো শিশিটা খেয়ে নিলাম শিশিটা খেয়ে নিলাম অসাধারণ খাওয়ার পর আমাকে এক ঘন্টা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মা তো কান্না ডিসুবে আমার ছেলে কোথায় হারিয়ে গেল বলে আমি ওই শিশিটা খেয়ে আলমারির ভেতরেই ঘুমিয়ে পড়েছি আলমারির ভেতরেই ঘুমিয়ে পড়েছি সকল বাঙালির মধ্যেই রয়েছে মানে মানে যারা একটু একটু বড় হয়ে গেছে তাদের মধ্যে রয়েছে নয় আমি একটু চার মিনার ধরিয়ে ফেলুদা হয়ে যাবো নাহলে বোমকেশ হয়ে যাবো আর যারা একটু ছোট তারাই আমি নয় আমি তোপসে হয়ে যাবো তাহলে এরকম একটা ব্যাপার রয়েছে সকলের মধ্যে আমাদের মধ্যেও ছিল সেটা অবশ্যই রোজই যেতাম মানে রোজই রান্নাঘরের কাছে গিয়ে চুপচাপ ওয়েট করতাম মা কখন সরবে আর ওটা খাবো তো মা ওটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন তো তারপরে ওই ওইটা খোঁজাটা একটা ছিল যে খুঁজে বার করতো মানে ভিডিও গেমস এর রিমোট থেকে স্টার্ট করে ছোটখাটো সব মানে যেটার উপরে অ্যাডিকশন হয়ে যেত সবই মা লুকিয়ে দিত আমি 
প্রচন্ড মানে এইটার ও পুরো সুবিধা পুরো তুলে নিয়েছে বসুল করে নিয়েছে পুরো মানে যে যে ভাবে পসিবল ও সব ভাবে তুলে নিয়েছে শুনি যে যে না না যে যে ভাবে পসিবল নো 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 যে যে ভাবে পসিবল আই লাইক ইট প্রফেশনালি আই ভেরি প্রফেশনালি আই এম গোইং অন কোট অন কোট ভেরি প্রফেশনালি যে ভাবে ও মানে আমার বদনাম করে ছেড়ে দিচ্ছিল একটু যে ভাবে ও বোঝাতে পেরেছে সারা যেভাবে বোঝাতে পেরেছে যে হ্যাঁ ও আমার থেকে সিনিয়র বাট আমি এটা বলবো প্রচন্ড পজিটিভ ভাবে কারণ সত্যি তো সিনিয়র সত্যি তো আমি নিউ কামার আর ওর থেকে সত্যি অনেক কিছু শেখার আছে ও আমাকে ছোট ছোট অনেকগুলো টিপস দিয়েছে শর্টের মাঝখানে সেগুলো আমার কাজে দিয়েছে শর্ট ভালো এসেছে তো সেই জন্য থ্যাঙ্কফুল টু সেইগুলোতে <laughs> 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 ভাঙর ভি খারি জামাই তোমার আচ্ছা তো এবার এই ছবিতে পুজোর পাঁচটা দিন দেখানো হয়েছে আমরা জেনারেলি এখন যেটা করি পুজো বলতে এই যে সাজগোজ বা বেরোনো সেটা হয় না কিন্তু তোমরাও কি সেটা করো মানে পুজোতে কি করো বেসিক্যালি এই ছবির জন্যই সাজগোজ হয়েছে নাকি এমনিতে একাই থাকতে পছন্দ করো কোনটা প্রত্যেক বছর শুনি আমি কখনো মিস করি না এই বছর আমি ইয়েতে ছিলাম মহালয়ার সময় ঝাড়খন্ডে ছিলাম দেখলাম যে কোনো রেডিও চ্যানেল ধরছে না ইভেঞ্চুয়ালি যেটা করলাম ইউটিউবে লাগিয়ে জোরে চালিয়ে করিডোরে রেখে দিলাম আউটডোর শুটিং করছিলাম সবাই উঠে পড়লো চল তাহলে চাপা হোক এইসব হলো টলো সকালবেলা বেশ মজা হয়েছে যাই হোক কিন্তু আমাদের আমাদের কাছে ওটাই ছিল যে দুর্গা পুজো মহালয়া থেকে শুরু হলো তারপরে এই সাজগোজ পাঁচ দিনের ছোটবেলায় পাঁচ দিনের পাঁচ দুগুনে দশটা সকালের একটা বিকেলের একটা দশটা জামা কাপড় মোটামুটি এই একটা হিসেব করে আমরা চলতাম প্রচুর গিফট পাওয়া আরও দু চারজন কাকিমা জেঠিমা তারাও দিয়েছে প্রচুর গিফট পাওয়া এখন পুরোটা উল্টে গেছে এখন প্রচুর গিফট দেওয়া হয়ে গেছে আগে পুরোটা ইনকামিং ছিল এখন পুরোটাই আউট গোয়িং হয়ে গেছে যে আবার পুজো এই তো কদিন আগে গেল মানে আবার কিন্তু এরকম একটা ব্যাপার হয়ে গেছে বাট না মানে ওই সময়টা আমার মনে হয় আমি অন্তত আমি বাড়িতেই থাকি আমি কলকাতা ছেড়ে ইউজুয়ালি যাই না যদিও এই বছর আমি কলকাতায় ছিলাম না কলকাতা ছেড়ে যাই না বাড়িতেই থাকি ফ্যামিলির সঙ্গে টাইম স্পেন্ড করি বন্ধু বান্ধব আসে দাদারা আসে বিদেশ থেকে কয়েকজন আমার ভাই বোনরা রয়েছে তারা আসে সুতরাং ওই সময়টা বাড়িতে জমজমাট থাকে আর কি আচ্ছা বলুম এবার আমি তোমার কাছে যাবো সৌভিকদা বলছিলেন এইখানে তোমাদের দুজনকে মানে একজনকে উত্তর কলকাতা দেখানো হয়েছে একজনকে দক্ষিণ কলকাতা কারণ সাহেবদার মধ্যে সেই দক্ষিণ কলকাতার ইয়ে ভাবটা রয়েছে যেটা এখনো রয়েছে তো তোমার মধ্যে উত্তর কলকাতার ভাবটা রয়েছে সেটা কি কোনোভাবে এনেছ নাকি এমনি যেরকম ছিল ওটা ওটা আনতে সৌভিকদার হেল্প লেগেছে বিকজ আমিও তো একদমই সাউথ কলকাতার তো ইয়ে ব্যাপারটা আমার মধ্যে না থাকলেও হ্যাঁ একটা সাউথ কলকাতার ব্যাপার তো ডেফিনেটলি আমাদের হাফ ভাব কথাবার্তা বলার মধ্যে আমাদের মেন্টালিটিটাও সাউথ কলকাতার একটা একটু তো ডিফারেন্ট নর্থ কলকাতার থেকে তো সৌভিকদা সেইটাতে আমাকে ডেফিনেটলি হেল্প করেছেন কারণ পুপুকে যেভাবে দেখানো হচ্ছে সেটাতে পুপুর স্পেশালি টায়ার্স তারপরে ওর কথাবার্তা বলা ওর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা বনিদি বাড়ির মেয়ে এবং জয়েন্ট ফ্যামিলি যেহেতু জয়েন্ট ফ্যামিলি আমার নিজেরও তো সেইটার ওই ওই এক্সপিরিয়েন্সটা আমার আছে তবে হ্যাঁ একটু নর্থ কলকাতার এই ব্যাপারগুলো সৌভিকদা আমাকে হেল্প করেছে এইটাতে অ্যাকচুয়ালি দেখো মেয়েটি ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করে ওর যে চরিত্রটা সুতরাং ব্যাঙ্গালোরে তো সাউথ কলকাতার থেকেও বেশি মানে বেশি ইয়ে সেই হিসেবে সুতরাং তাহলে তো হিসেব মতো ওর সেটা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু ওর মধ্যে খুব সুন্দরভাবে সৌভিকদা একটা মিক্সচার এনেছে বাইরে পড়াশোনা করলে যেটা হয় কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম শি ইজ অলসো ভেরি কানেক্টেড টু দ্য রুটস বাড়ির লোকের সঙ্গে কিন্তু একদমই সেই মেয়েটা যেই মেটা দেখলে দশমীর দিন পাঁচ হয়ে প্রণাম করবে এইরকম ধরনের একটা মেয়ে সুতরাং তার মধ্যে কিন্তু কখনো ওই ওই 
ট্যাশ ব্যাপারটা চলে আসে না আমার মধ্যে হালকা একটা ট্যাশ ব্যাপার ছিল যেটা হচ্ছে এই নেল কালারটা আমি জানি না এখন এখন দেখতে পাচ্ছ কিনা এরকম সাংঘাতিক কালার করে করে মানে আমার যখন শুটিংটা করা হচ্ছিল তখন দশমী থেকে আমাদের শুটটা স্টার্ট হয়েছে আর দুর্গাপুজোর জন্য আমি স্পেশাল সাউথ কলকাতা স্পেশাল নেল কালার করেছি যেটার জন্য আমার ডিরেক্টর সবার আগে বলেছেন কালারটা তো কিন্তু হ্যাঁ ও ফেড আপ ও সহ্য করতে পারে না এই কালার্সগুলো আমি জানি তো সৌভিক দা সৌভিক দা মানে যেরকম সময় শুটিংটা হয়েছে সে সময় তুলতে পারিনি সামহ কালারটা সৌভিক দা এরকম একটা ইন্টারেস্টিং দুটো তিনটে লাইনস অ্যাড করে এটাকে নিয়ে একটা স্টোরি গল্পের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে আমি যখন ছবিটা দেখতে পাবে তখন তোমরা বুঝতে পারবে এটাকে জাস্টিফাই করতে হয়েছে যে এটা খুব ইন্টারেস্টিং মেয়ে নর্থ ক্যালকাটার মেয়ে এরকম একটা কি এরকম সাংঘাতিক তো সেটা কিন্তু খুব জাস্টিফাই করা হয়েছে সুন্দর ভাবে মানে একটু নোক দিয়ে কাউকে চিড়ে নিয়ে লাল রক্ত লেগে এরকম একটা নোক নিয়ে তুমি কি করে এলে মানে এটা এখন দিস ইজ আ দিস ইজ আ ফ্যাশন বুঝবে না এটা কোন চলছে দিস ইজ আ স্ট্রং বিট কে জেলাস এটা ওটা আমি না কি ফ্যাশন বুঝবো না আরে গার্লস ফ্যাশন তুই কি করে বুঝবি না না ঠিক আছে জীবনে একটা করে খোঁজ থাকে তোমাদের জীবনে কি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমার আমার জীবনে আমার জীবনে খোঁজটাই একটা জার্নি মানে খোঁজটা যদি কোন একটা ডেস্টিনেশন হয়ে যায় তাহলে তো সেখানে পৌঁছে গেলাম তাহলে তো খোঁজা শেষ তাহলে তো আর কিছুই করার দরকার পড়বে না কিন্তু খোঁজটা যদি একটা জার্নি হয় সেটা কাজের দিকে পারফেকশন হোক ভালো মানুষ হয়ে হোক ওঠা হোক বা যেটাই হোক সেই খোঁজটা যদি একটা জার্নি হয় তাহলে তো সেই জার্নি চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে সুতরাং আমার কাছে খোঁজ ইটসেলফ ইজ এ জার্নি সো ওইটাই আমি ফলো করি খুবভাবে সব আমার কাজের দিকেও এবং পার্সোনাল লাইফেও শান্তির খোঁজ আমি শান্তি প্রিয় মানুষ আমি শান্তিতে থাকতে চাই আর এমন কিছু আমার লাইফে না হোক যেটাতে আমার শান্তিটা কোনোভাবে ভঙ্গ করে আমি খুব শান্তিতে ভালো কাজ করতে চাই এই খোঁজেই আছি আমি শেষ করব দর্শকদের তোমরা কিছু বলবে এবং তোমাদের ধাঁধাটা বলে যদি শেষ করো কারণ ধাঁধাটা চলতে থাকুক দর্শকদের মাথায় সিনেমা দেখার আগে যদি কোনো আগে বলা যাবে না তাহলে বিভিন্ন জায়গা থেকে পড়াশোনা করে সমাধান করে চলে আসবে এইটা মানে তো হ্যাঁ ছবিটার মধ্যে একটু মশলা রয়েছে একটা বাঙালিয়ানা রয়েছে একটা আলাদা ফিল রয়েছে এবং ইন্টারেস্টিং লাগছে ধাঁধা গুলো তাহলে ডেফিনেটলি হলে দেখতে আসুন দেখুন আমরা খুবই ছোট বাজারে ছবিটা তৈরি করার চেষ্টা করেছি বিশাল পাবলিসিটি করার ক্ষমতা আমাদের নেই তবে হ্যাঁ আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনারা দুজনকে বলবেন সেই দুজন আরও চারজনকে বলবে মাউথ পাবলিসিটিতে ছবিটা একটু ভালো হতে পারে কিন্তু তার জন্য ছবিটা দেখা দরকার আপনার ট্রেলারটা দেখুন ভালো লাগলে তবেই দেখতে আসবেন ভালো আসবেন তুমি কিছু বলে দাও এটাই বলবো যে হ্যাঁ অবশ্যই দেখতে যান পুরো ফ্যামিলি নিয়ে দেখতে যান কারণ একদম আউট অ্যান্ড আউট ফ্যামিলি পিকচার এটা তো ভালো লাগলে সবাইকে বলুন খারাপ লাগলে তাও সবাইকে বলুন তারাও দেখুন তারা মেবি তাদেরও ভালো লাগতে পারে খারাপ লাগতে পারে হোয়াট এভার ইট ইস যদি খারাপও লাগে আমরা নেক্সট টাইম ফিডব্যাক দিন যাতে আমরা সংশোধন করতে পারি তবে দেখুন বাংলা ছবি দেখুন একদম বাঙালির বাংলা ছবি এটা প্রত্যেকটা বাংলার মানে বাঙালিদের সব রকম এলিমেন্ট আছে এই ছবিটাতে তো প্লিজ মিস করবেন না এই ছবিটা দেখুন হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আরেকটা কথাও বলে দেবো যে প্লিজ ওই মানে শুধুমাত্র রিভিউ পড়ে কিন্তু ছবিটাকে নেগলেক্ট রিভিউ আর परसेंटेज দেখে ছবি হ্যাঁ রিভিউ পড়ে ছবিটাকে নেগলেক্ট করবেন না ট্রেলারটা ভালো লাগলে গিয়ে একটা চেষ্টা করে দেখুন না বাংলা ছবি আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি ভালোই লাগবে আপনাদের সেটা যে কোনো ছবির ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট করে একেবারেই যাচ্ছে বাংলা ছবি দেখা ভালো ছবি হলে দেখতে যাওয়া উচিত একেবারে थैंक यू সো মাচ আমাদের দুজনকে আর আপনাদের বলি যেটা সাহেবদা বলেন একেবারে আমাদের সকলেরই একটা করে খোঁজ কিন্তু চলতে থাকে তবে এই ছবিতে কলম খুঁজে পাবেন শেষে অবশ্যই মানে পাবেন কিনা সেটা বলেননি কিছু একটা খুঁজে তো পাবেনই আর সেটা কি সেটা জানতে হলে কিন্তু অবশ্যই হলে গিয়ে দেখতে হবে কার্জনের কলম আর বাকি বাংলা ছবির খবর জানতে হলে চোখ রাখতে হবে সিটি সিনেমা এবং সিটি টলিউডে কি বলছিস 
আরে দুটো লোক পিস্তল নিয়ে তোদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে আর তুই শব্দ ছক করছিস আরে ক্যাচ কট কট আপনার প্রিয় তারকা লেটেস্ট আপডেট জানতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল আর বেল বাটন ক্লিক করতে ভুলবেন না